comienzo la sección más esperada clásico de la lucha libre. Estamos observando este encuentro que se escenificó en Carolina en el año 2005. Eddie Colón y el Bronco número uno se unían para enfrentarse a Abdullah de Butcher y Sandman. Exactamente, un tremendo encuentro hardcore que hay que esperar tipo de todo sobre ese cuadrilátero. Y una combinación bastante peligrosa, Abdullah de Butcher y Sandman. Oye, estos dos señores que toda su carrera se han crecido y se han, ¿verdad?, destacado por ser unos seres que no le tienen miedo a la violencia, no le tienen miedo al dolor, a la sangre, Wizard. Han sangrado a través de su carrera bastante y no tienen miedo a derramar sangre y mucho menos hacer que su que su oponente la derramen. Esos tipos, fíjate de eso, ellos, lo importante para ellos es destruir su oponente sin importar su propia seguridad José Herrera, por eso es que han llegado a sitio, no están en la lucha libre profesional Claro que sí, Wizard. Óyeme, y sabemos que la familia entera se reúne para ver la acción de las superestrellas de la lucha libre y le hacemos la exhortación a todas las damas que pasen por Velo Capelo para que se pongan lindas, bellas y regias. Ahí es donde nuestra amiga Black Rose eh, la va para que la arreglen. Esto está ubicado en Carolina. Se pueden comunicar al número 453-7878 Velo Capelo en Carolina. Exactamente, tipo, y hablando de invitaciones, escucha esto, eh, José, Maelos Domino presenta a Piro, el cirujano de la sinfonía, el Día de los Padres, a las 7 de la noche en la carretera 181 en San Lorenzo, te espera Maelos, vuelta al Invader número 4, a que vaya a ver a Piro, el cirujano, en la sinfonía. Y yo voy para allá. allá. Eso va a estar bueno allá, definitivamente. Mientras tanto, Sandman, un hombre de mil batallas, mil campañas, está ¿verdad? haciendo lo suyo contra Eddie Colón. Lo tiene en el suelo. Mira cómo está aplicando toda su fuerza, pero ahí momentáneamente logra incorporarse Abdullah de Butcher haciendo lo suyo en la parte de afuera con el macho dominicano, el bronco número uno. Un Eddie Colón en su comienzo que se enfrentó a lo mejor la grande superestrella y por eso obviamente esa experiencia le sirvió para llevarlo donde se encuentra en este momento, conocido hoy como Primo Colón y el Bronco número uno, que ha hecho una gran campaña aquí en Puerto Rico, hizo historia, se encuentra en los Estados Unidos y todavía se encuentra activo en diferentes compañías independientes. Y no hay duda de eso, Wisa, que gracias a esas duras batallas que tuvo al principio de su carrera, cuando era un jovencito que estaba aprendiendo, nutriéndose, es lo que lo ha ayudado a brillar y a poder, ¿verdad?, este seguir destacándose en lo que es la WWE, vemos en malas condiciones al árbitro en la parte de afuera también se llevó lo suyo y eso es la especialidad de Sandman, utilizar cuanta arma él encuentre para castigar a su oponente exactamente tipo y ya y vemos ahí como Sandman hace lo propio con Eddie Colón y vemos como Abdullah está atacando al macho dominicano de siete suelas el bronco número uno, haciendo honor a su nombre de carnicero, eso mismo es lo que está haciendo con la carne, con la piel del bronco número uno, ahí vemos como Sandman continúa en la parte de adentro del cuadrilátero preparando a Eddie Colón, lo está preparando, lo tiene, mira oh. tremendo, espectacular ante la gente de Carolina Exactamente, tipo, todo el mundo ha disfrutado de la acción 100% garantizada Como el grupo de jóvenes de Ciara del Consejo Comunitario de Seguridad Y lo viste aquí en Clásicos de...